வெல்கம் டு விஷன் அகாடமி நம்ம டெய்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இன்னைக்கான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் தமிழ் டேட் சிக்ஸ்த் ஜான்வரி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி முதல்ல நம்ம பார்க்க போகிறது தமிழக நிகழ்வுகள் தமிழகத்தில் மேலும் நான்கு அரசு கல்லூரிகள் தொடங்க மத்திய தொழில்நுட்ப மதிப்பீடு குழு முதற்கட்ட அனுமதியை வழங்கியுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளன திருப்பூர் உதகை ராமநாதபுரம் நாமக்கல் திண்டுக்கல் விருதுநகர் கிருஷ்ணகிரி நாகப்பட்டினம் திருவள்ளூர் ஆகிய ஒன்பது இடங்களில் புதிய மருத்துவ கல்லூரிகள் அமைப்பதற்கு மத்திய அரசு அண்மையில் ஒப்புதல் அளித்தது தற்பொழுது மாநில அரசின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் இருபத்தி நான்கு மருத்துவ கல்லூரிகள் உள்ளன செய்தித்துளிகள் திருவள்ளூர் நாகப்பட்டினம் கிருஷ்ணகிரி ஆகிய இடங்களில் புதிய மருத்துவ கல்லூரிகள் அமைப்பதற்கு முதற்கட்டமாக ரூபாய் எழுபது கோடியை மாநில அரசு ஒதுக்கீடு செய்துள்ளது அதற்கான அரசாணையையும் வெளியிட்டுள்ளது இதில் எழுந்து கேள்வி எப்படி வரலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா தற்பொழுது மாநில அரசின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் எத்தனை மருத்துவ கல்லூரிகள் உள்ளன இதற்கான விடை இருபத்தி நான்கு அடுத்த செய்தி வனத்துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ள முகாம்களில் பராமரிக்கப்படும் யானைகளுக்கு சிறப்பு மருத்துவ முகாம் நடத்தும் வகையில் ரூபாய் எழுபது லட்சத்தை ஒதுக்கி தமிழக அரசு அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது தமிழக வனத்துறை கட்டுப்பாட்டில் முதுமலை புலிகள் காப்பகம் ஆனைமலை புலிகள் காப்பகம் கோவையை அடுத்த சாடி வயல் சென்னையை அடுத்த வண்டலூர் திருச்சி குறும்பாடி ஆகிய ஆறு இடங்களில் அறுபத்தி இரண்டு யானைகள் பராமரிக்கப்படுகின்றன செய்தித்துளிகள் மாநிலங்களில் காட்டு யானைகளின் எண்ணிக்கைகளை கொண்ட அவர்களின் இயற்கை வாழ்விடங்களில் அடையாளம் காணப்பட்ட யானைகளின் நீண்ட கால உயிர் வாழ்வை உறுதி செய்வதற்காக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி ஒன்று முதல் தொன்னூற்றி இரண்டாம் ஆண்டில் யானைகள் திட்டம் தொடங்கப்பட்டது தமிழ்நாட்டில் யானைகள் சரணாலயம் நீலகிரி யானைகள் சரணாலயம் கோயம்புத்தூர் யானைகள் சரணாலயம் இதிலிருந்து கேள்வி எப்படி வரலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா யானைகள் திட்டம் தொடங்கப்பட்ட ஆண்டு எது இதற்கான விடை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி ஒன்று முதல் தொன்னூற்றி இரண்டு அடுத்து நம்ம தேசிய நிகழ்வுகளை பார்க்கலாம் சுகன்யா திட்டத்தின் மூன்றாவது பதிப்பை கொல்கத்தா காவல்துறை தொடங்கியுள்ளது நகரத்தின் பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகளில் படிக்கும் சிறுமிகளுக்கும் தற்காப்பு பயிற்சி அளிப்பது இத்திட்டத்தின் நோக்கமாகும் கொல்கத்தா காவல்துறை அதிகார வரம்பில் அமைந்துள்ள நூறு நகர அடிப்படையிலான பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகளில் சுகன்யா மூன்றாவது தொகுதி தொடங்கியுள்ளது செய்தித்துளிகள் நகரத்தை அடுத்தபடியாக கொண்ட பள்ளிகள் கல்லூரிகள் மற்றும் பல்கலைக்கழகங்களின் பெண் மாணவர்களுக்கு தற்காப்பு பயிற்சி அளிப்பதற்கான கொல்கத்தா காவல்துறையின் சமூக காவல்துறை பிரிவின் ஒரு முயற்சியாக சுகன்யா திட்டம் உள்ளது இந்த முயற்சிக்கு மாநில அரசின் பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் மேம்பாடு மற்றும் சமூக நலத்துறை நிதியுதவி அளிக்கின்றது இதிலிருந்து கேள்வி எப்படி வரலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா சுகன்யா திட்டத்தின் மூன்றாவது பதிப்பை தொடங்கியுள்ள காவல்துறை எது இதற்கான விடை கொல்கத்தா அடுத்த செய்தி பெங்களூரில் நடந்து வரும் இந்திய அறிவியல் காங்கிரஸில் பெண்கள் அறிவியல் காங்கிரஸ் திறக்கப்பட்டது இந்தியாவின் ஏவுகணை பெண் என அழைக்கப்படும் டிஆர்டிஓ ஏரோநாட்டிக்கல் சிஸ்டம்ஸ் இயக்குநர் ஜென்ரல் டாக்டர் டெஸ்ஸி தாமஸ் இந்த நிகழ்வை முதன்மை விருந்தினராக கலந்து கொண்டார் செய்தித்துளிகள் மகளிர் அறிவியல் மாநாடு அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத்தின் பல்வேறு அரங்கில் பணிபுரியும் பெண்களுக்கு அவர்களின் சாதனைகள் மற்றும் அனுபவங்களை வெளிப்படுத்த ஒரே தளத்தை வழங்குவதை நோக்கமாக கொண்டுள்ளது டிஆர்டிஓ தலைவர் ஜி சதீஷ் ரெட்டி நிறுவப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டு தலைமையகம் புதுடெல்லி இதிலிருந்து கேள்வி எப்படி வரலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவின் ஏவுகணை பெண் என அழைக்கப்படுபவர் யார் இதற்கான விடை டாக்டர் டெசி தாமஸ் அடுத்து நம்ம சர்வதேச நிகழ்வுகளை பார்க்கலாம் புளோரன்ஸ் நைட்டுகளின் இருநூறாவது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு உலக சுகாதார அமைப்பு இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டை செவிலியர் மற்றும் மருத்துவச்சி ஆண்டு இயர் ஆஃப் நர்ஸ் அண்ட் மிட் என்று பெயரிட்டது 
இந்த ஆண்டு டபிள்யூஹெச்ஓ யூனிவர்சல் ஹெல்த் கவரேஜை அடைவதற்கு நர்சிங் மற்றும் மருத்துவ சிக்கு கவனம் செலுத்த உள்ளது செய்தித்துளிகள் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு முதன்முறையாக தொடங்கப்படவுள்ள உலக நர்சிங் அறிக்கையின் வளர்ச்சியை இந்த அமைப்பு வழிநடத்துகிறது அதேபோல் டபிள்யூஹெச்ஓ தி ஸ்டேட் ஆஃப் தி வேர்ல்ட்ஸ் மிட் வைஃப்ரி பிரச்சாரத்தின் பங்காளியாகும் இதிலிருந்து கேள்வி எப்படி வரலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா உலக சுகாதார அமைப்பு இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டை எவ்வாறாக பெயரிட்டது இதற்கான விடை செவிலியர் மற்றும் மருத்துவச்சி ஆண்டு அடுத்து நம்ம அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத்தை பார்க்கலாம் நாசாவின் ஒரு பகுதியான நிதியளிக்கப்பட்ட ஒரு சர்வதேச வானியலாளர் குழு இஜிஎஸ் ஏழு ஏழு என அழைக்கப்படும் தொலைதூர விண்மீன் குழுவை கண்டறிந்துள்ளது இஜிஎஸ் எழுபத்தி ஏழு என்பது இதுவரை கண்டிராத விண்மீன் திரள்களின் தொலைதூர குழுவாகும் காஸ்மிக் டிப் அண்ட் வைட் நார்த் பெயிண்ட் கணக்கெடுப்பின் ஒரு பகுதியாக இஜிஎஸ் எழுபத்தி ஏழு கண்டுபிடிக்கப்பட்டது வானியலாளர்கள் குழு இந்திய வம்சாவளியை சேர்ந்த கோவாவில் பிறந்த விஞ்ஞானி விட்டல் தில்வி தலைமையில் நடைபெற்றது செய்தித்துளிகள் விட்டல் தில்வி தற்பொழுது அமெரிக்காவின் அரிசோனா மாநில பல்கலைக்கழகத்தில் உள்ள ஸ்கூல் ஆஃப் அர்த் அண்ட் ஸ்பேஸ் எக்ஸ்ப்ளோரேஷனலின் ஆராய்ச்சியாளராக உள்ளார் நாசாவின் தலைமையகம் வாஷிங்டன் டிசி நாசா நிறுவப்பட்டது ஜூலை இருபத்தி ஒன்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டு இதிலிருந்து கேள்வி எப்படி வரலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா நாசாவின் ஒரு பகுதியாக நிதியளிக்கப்பட்ட ஒரு சர்வதேச வானிலையாளர் குழு கண்டறிந்துள்ள தொலைதூர விண்மீன் குழு எது இதற்கான விடை இஜிஎஸ் எழுபத்தி ஏழு இவ்வளோ நேரம் நம்ம கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்த்துட்டு இருந்தோம் அடுத்து நம்ம நேத்து கேட்ட குவிஸ்கான ஆன்சர்ஸை பார்க்கலாம் முதல் கேள்வி தமிழ்நாடு கிரிக்கெட் சங்கத்தின் முதல் பெண் தலைவர் யார் இதற்கான விடை ரூபா குருநாத் இரண்டாம் கேள்வி ஆர்த்தி அருண் எந்த விளையாட்டுத் துறையை சேர்ந்தவர் இதற்கான விடை பலு தூக்கல் மூன்றாம் கேள்வி எந்த ஆண்டிற்குள் விண்வெளிக்கு வீரர்களை அனுப்ப பாகிஸ்தான் திட்டமிட்டுள்ளது இதற்கான விடை இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு நான்காம் கேள்வி நாட்டில் உயர்கல்வி மாணவர் சேர்க்கையில் முதலிடம் பிடித்துள்ள மாநிலம் எது இதற்கான விடை உத்தரப்பிரதேசம் ஐந்தாம் கேள்வி தேசிய வேளாண் அகாடமி எங்கு அமைந்துள்ளது இதற்கான விடை புதுடெல்லி அடுத்து நம்ம இன்னிக்கான கேள்விகளை பார்க்கலாம் முதல் கேள்வி தூய்மையான சுகாதாரமான புண்ணிய தலமாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ள முதலிடத்தில் உள்ள கோவில் எது இரண்டாம் கேள்வி கண்டம் விட்டு கண்டம் பாயும் இந்திய ஏவுகணையின் பெயர் என்ன மூன்றாம் கேள்வி மெலிண்டா கேட்ஸ் அறக்கட்டளையின் குளோபல் கோல் கீப்பர் விருது யாருக்கு வழங்கப்பட்டது நான்காம் கேள்வி இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டிற்கான தாதா சகேப் பால்கே விருது யாருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது ஐந்தாம் கேள்வி ஐம்பத்தி இரண்டாவது பொறியாளர்கள் தினத்தின் கருத்தரு என்ன இந்த கேள்விகளுக்கான விடைகளை நம்ம நாளைக்கு கரண்ட் அஃபேர்ஸில் பார்க்கலாம் இந்த கேள்விகள் எல்லாமே இதுக்கு முன்னாடி இருக்க கரண்ட் அஃபேர்ஸில் தான் எடுத்துருக்கோம் ஸோ ஆன்சர்ஸ் தேடுறவங்க அதை ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க ஆல்ரெடி ஆன்சர்ஸ் தெரிஞ்சவங்க கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்க அடுத்து நம்ம திருக்குறளை பார்க்கலாம் குரல் எண் அறுபத்தி ஒன்பது குரல் பால் அறத்து பால் குரல் இயல் இல்லறவியல் குரல் அதிகாரம் மக்கள் பேரு ஈன்ற பொழுதின் பெரி துவக்கும் தன் மகனை சான்றோன் என கேட்ட தாய் விளக்கம் தன் மகனை பிறர் அறிவொழுக்கங்களில் சிறந்தவன் என்று சொல்ல கேட்ட தாய் அவனை பெற்ற பொழுது அடைந்த மகிழ்ச்சியை விட மிக்க மகிழ்ச்சி அடைவாள் இந்த மாதிரி டெய்லி நியூஸ் அஃபேர்ஸ்க்கு விஷன் அகாடமியை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ பற்றி ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட